வணக்கம் ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியாலிட்டியின் செல்வா பிட்டிவேல் ஆதரவில் கனடா தமிழ் நியூஸ் டாட் சிஏ தேசியம் நேஷன் டாட் காம் ஆகிய இணையதளங்களின் இந்த வார கனேடிய செய்திகள் செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம் முன்னாள் கனேடிய பிரதமர் பிரையன் மல்ரோனி காலமானார் தனது எண்பத்தி நான்காவது வயதில் பிரையன் மல்ரோனி காலமானார் அவர் கனடாவின் பதினெட்டாவது பிரதமர் ஆவார் குடும்பத்தினர் சூழ அவர் காலமானதாக அவரது புதல்வி கரோலின் மல்ரோனி தெரிவித்தார் பிரையன் மல்ரோனி கிபெக் மாகாணத்தில் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ப்ரோக்ரசிவ் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைமை பதவியை அவர் வெற்றி பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு அவர் கனடிய வரலாற்றில் அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆசனங்களை வெற்றி பெற்று பெரும்பான்மை பலத்துடன் பிரதமராக பதவியேற்றார் ஒன்பது ஆண்டு கனேடிய பிரதமராக இருந்த அவர் நாப்டா ஒப்பந்தத்தை எட்டியதுடன் ஜிஎஸ்டி வரியை அறிமுகப்படுத்தினார் இவரது மறைவுக்கு பலரும் தமது இரங்கல்களை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகின்றனர் தேசிய மருந்தக கட்டமைப்பு சட்டமூல வரவை சுகாதார அமைச்சர் முன்வைத்துள்ளார் பரவலாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட மருத்துவ கட்டமைப்பு சட்டமூல வரவை சுகாதார அமைச்சர் மார்க் ஹோலன் தாக்கல் செய்துள்ளார் இருதரப்பினரும் ஒப்புக்கொண்ட காலக்கெடுவுக்கு ஒரு நாள் முன்னதாக நாடாளுமன்றத்தில் இந்த சட்டமூலம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதன் மூலம் என்டிபிக்கு லிபரல் அரசாங்கம் வழங்கிய ஒரு முக்கிய உறுதிப்பாட்டை பூர்த்தி செய்கிறது வாகன திருட்டை எதிர்கொள்ள கனேடிய அரசாங்கம் பதினைந்து மில்லியன் டாலர் நிதியுதவியை அறிவித்திருக்கிறது பொது பாதுகாப்பு அமைச்சர் டாமினிக் லெப்லாங் நடத்திய செய்தியாளர் மாநாட்டில் இந்த அறிவித்தல் வெளியாகியுள்ளது இந்த தொகையில் ஒன்பது தசம் ஒரு மில்லியன் டாலர் மாகாண பிராந்திய மாநகர காவல் சேவைகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் வெளிநாடுகளில் திருடப்படும் வாகனங்கள் குறித்த விசாரணைகளை மேம்படுத்த மேலும் மூன்று தசம் ஐந்து மில்லியன் டாலர் இன்டர்போல் தகவல் பகிர்வுக்கு ஒதுக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசாங்கத்தின் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு பங்காளிகளுக்கு தொடர்ந்து உதவ இரண்டு தசம் நான்கு மில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்யப்படுகிறது கனடாவில் ஆண்டுக்கு தொன்னூறாயிரம் வாகனங்கள் திருடப்படுவதாக மத்திய அரசாங்கத்தின் தரவுகள் கூறுகின்றன ரஷ்யாவுக்கு எதிராக புதிய பொருளாதார தடைகளை கனடா அறிவித்திருக்கிறது பத்து தனிநபர்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று ரஷ்ய நிறுவனங்கள் மீது புதிய பொருளாதார தடைகள் கடந்த வாரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கனேடிய வெளிவுக அமைச்சர் மெலனி ஜாலி இந்த தடைகளை அறிவித்தார் உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் படையெடுப்பு இரண்டு ஆண்டுகளை எட்டியுள்ள நிலையில் இந்த தடைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன இங்கிலாந்து அமெரிக்காவுடன் இணைந்து வெளியிட்ட அறிக்கையில் இந்த தடைகளை கனடா அறிவித்திருக்கிறது இந்த தடைகள் ரஷ்ய ராணுவத்தை ஆதரிக்கும் தனிநபர்கள் நிறுவனங்களை குறிவைக்கின்றன என அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் கனேடிய அரசாங்கத்தின் புதிய தடைகளை வெற்று அடையாள செயல் என கனடாவுக்கான ரஷ்ய தூதர் கூறியிருக்கின்றார் விளம்பர இடைவெளியைத் தொடர்ந்து எமது செய்திகள் தொடரும் இருபது வருடங்களுக்கு மேலான சேவை அறுநூறுக்கும் அதிகமான முகவர்கள் கனடாவின் முன்னணி ஐந்து நிறுவனங்களில் ஒன்று தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம் ஹோம் லைஃப் ரியல்டிங் செல்வா வெட்டிவேல் வீடு வாங்குவது விற்பது மோட்கேஜ் லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் விசாலமான இடப்பெறப்பில் ஹோம் லைஃப் ரியல்டிங் நான்கு ஒன்று ஆறு ஐந்து ஆறு எட்டு நான்கு மூன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஆயுள் காப்புறுதி மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு டிராவல் இன்சூரன்ஸ் குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் ஹண்ட்ரட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம் அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துறை ராஜா நான்கு ஒன்று ஆறு மூன்று இரண்டு ஒன்று இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மேலதிக விவரங்களுக்கு லைஃப் ஹண்ட்ரட் டாட் சி ஏ எஸ் எஃப் ஜி பராலிகல் சர்வீசஸ் லேண்ட்லோட் டெனன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா ஸ்மால் கிளைம்ஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் என அனைத்து சேவைகளும் ஒரே இடத்தில் எஸ் எஃப் ஜி பராலிகல் சர்வீசஸ் தமிழில் பேசி ஆலோசனைகளை பெற்றிட அழையுங்கள் செல்வகுமார் நான்கு ஒன்று ஆறு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து ஐந்து மூன்று மூன்று உங்களுக்கான உரிமைகளை பெற்றுக் கொடுப்பதில் அனுபவம் கொண்டவர் செல்வகுமார் போர் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ எஸ் எஃப் ஜி பராலிகல் சர்வீசஸ் மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் ஐ பி கோல்டு அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும் உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் ஐ பி கோல்டு அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் 
உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள் தங்கம் வெள்ளி டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐ பி கோல்டன் சில்வர் ஹவுஸ் மார்க்கமன் ஸ்டீல் சந்திப்பு கருகில் இன்றே அலையுங்கள் நகை வாங்க நல்ல நேரம் ஐ பி கோல்டன் சில்வர் ஹவுஸ் MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் அரி ஏ அரிஹரன் எம் பி அக்கவுண்டிங் அண்ட் பைனான்ஸ் சர்வீசஸ் கோபரேட் டாக்ஸ் பர்சனல் டாக்ஸ் பிளானிங் அக்கவுண்டிங் பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிசினஸ் பிளான்ஸ் அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அரி ஏ அரிஹரன் சார்ட்டட் ப்ரொபஷனல் அக்கவுண்டன் ஸ்காப்ரோவிலே பிரிமியன் ப்ரோக்ரஸ் சந்திப்பில் எம் பி அக்கவுண்டிங் அண்ட் பைனான்ஸ் சர்வீசஸ் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்று ஆறு ஒன்று ஆறு அல்லது ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் ஆரி சிபிஏ டாட் சி ஏ என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் இந்த வாரக்க நீடி செய்திகள் தொடர்கின்றன தட்டமை நோயால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை கனடாவில் அதிகரிக்கிறது தட்டமை நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட ஐந்து பேர் இதுவரை கனடாவில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்கள் அதில் அநேகர் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்த குழந்தைகள் என கூறப்படுகிறது தட்டமை நோயின் பரவல் குறித்த எச்சரிக்கை ஒன்றாரியோ மாகாண தலைமை சுகாதார அதிகாரியால் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் கனடாவில் பன்னிரண்டு தட்டமை நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உறுதி செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது ஒன்றாரியோ மாகாண பொது போக்குவரத்து சேவையில் புதிய ஒற்றை கட்டண திட்டம் இந்த வாரம் அமலுக்கு வந்திருக்கிறது டொரண்டோ பொது போக்குவரத்து சேவை கோ போக்குவரத்து சேவை பிராம்டன் போக்குவரத்து சேவை துரம் பிராந்திய போக்குவரத்து சேவை மீவே யோக் போக்குவரத்து சேவை ஆகியவற்றுக்கு இடையே பயணிப்பவர்கள் இந்த திட்டத்தின் மூலம் பலனடைவுள்ளார்கள் இந்த புதிய திட்டத்தின் மூலம் மேற்படி சேவைகளுக்கும் இடையில் பயணிகள் ஒருமுறை மட்டும் கட்டணம் செலுத்தினால் போதுமானதாகும் பொது போக்குவரத்து பாவனையாளர்களுக்கு அதிகரித்த போக்குவரத்து தெரிவுகளை குறைந்த கட்டணத்தில் இந்த திட்டம் வழங்கும் என மாகாண முதல்வர் டக்ஃபோர்ட் தெரிவித்துள்ளார் இந்த திட்டத்தின் மூலம் பொது போக்குவரத்து பாவனையாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு சராசரியாக ஆயிரத்தி அறுநூறு டொலர்களை சேமிக்க முடியும் என போக்குவரத்து இணையமைச்சர் விஜய் தணிகாசலம் தெரிவித்துள்ளார் கனேடிய தமிழர் பேரவையிடம் பொறுப்பு கூறல் வெளிப்படைத்தன்மைக்கான பொது அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது உலக தமிழர் பேரவை முன்னெடுப்பில் சிடிசியின் அனுசரணையுடன் முன்னெடுக்கப்படும் இமாலய பிரகடன முயற்சியின் பின்னணியில் இந்த கோரிக்கை முன்வைக்கப்படுகிறது இந்த விடயம் குறித்து கனேடியன் தமிழ் கலெக்டிவ் என்னும் கனேடிய தமிழர் கூட்டு தமிழ் ஊழர்களுடனான சந்திப்பை கடந்த வாரம் நடத்தியது சிடிஎஸ்சியிடம் பொறுப்பு கூறல் வெளிப்படைத்தன்மையை வலியுறுத்தும் வகையில் பல்வேறு மட்ட உரையாடல்களையும் சந்திப்புகளையும் கடந்த சில வாரங்களாக தொடர்ந்து முன்னெடுத்த நிலையில் இந்த ஊடக சந்திப்பு நடைபெற்றது சிடிசி கனேடிய தமிழர்களின் குரலாக தொடர்ந்தும் ஆக்கபூர்வமாக செயல்படுவதை உறுதி செய்வதே நோக்கம் எனவும் மாறாக சிடிசியை செயலிழக்க வைப்பதோ தமது குழுவின் நோக்கம் அல்ல எனவும் இந்த ஊடக சந்திப்பின் ஆரம்பத்தில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது தவிரவும் கனேடிய தமிழர் கூட்டு என்பது புதிதாக உருவாக்கப்படும் ஒரு அமைப்பு அல்ல எனவும் வலியுறுத்தப்பட்டது கனேடிய தமிழர்களின் குரலாக தம்மை அடையாளப்படுத்தும் சிடிசி கனேடிய தமிழர்களின் ஆணையை பெறாமல் இமாலய பிரகடனத்தில் தன்னிச்சையாக செயல்படுவது குறித்து கடுமையான கண்டனங்கள் ஊடக சந்திப்பில் அனைவராலும் வெளியிடப்பட்டது இந்த வார கனேடிய செய்திகள் இத்துடன் நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்